yung buntag Pinoy. Ang kalutungan sa mga katawahan, Hello, Sabu. Hello, Sabu. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Nobyembre 27, 2023. Sama sa nandang matang Lunes, ang mga ipagkita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal o nasyonal ang kutlusab kami pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. pag kami sa mga butang na may labot ang lugsod. Ang mga basahon ng mga text messages ng iparangat na ating tulumanon. Ang weather report, musunod karong taot-taot. Ako si Manny de Los Santos Rabacal, ang sama sa nandang kabanato at ang partner batag buntag, Kunsihal Malu Uwano Inokandu Tabar. Kons, may buntag. May buntag. May buntag sa viewers sa Hello sa Boom. May buntag, Pinoy. At ang ipadangat na yun at ang front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal at ang sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Contractor Request Denied, BRT Project Stalls Anew. Sa Superbalita sa Sunstar, Person of Interest sa Tulis Giimbestigar. Sa The Freeman, Over Oro Sugbo Heist, Two Suspects in Cop or, or in Cop Custody. Sa Banat News, sa The Freeman, Senior nga hapon gimasking tape, patay na sud sa lawak ug dunay sa mud sa ulo. Sa Philippine Daily Inquirer, BIR to influencers, pay taxes or face charges. Sa Philippine Star, Chinese jets shadow Philippine aircraft in West Philippine Sea. Sa Manila Bulletin, more Pinoy's coming home from Israel. Ug sa Tempo, armed men rob pawn shop. Magkatong front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal. Sa mong pagbalik kay Lunis Manron, mga paghisgut-hisgut, please stand by. Hello, Sabu. Hello, Sabu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Para yung salaw sa buong may buntag, Pinoy, o garon sa mga balita o paghisgut-hisgut. Duyo sa mga balita. Ang uh, Guadalupe si Silex Rump kuno sugda na surduhin. At ito rin komentaryohan karong taot-taot. Magsugod na kuno ang Seven Works ng isugyot ng Guadalupe Rump sa tunga sa 2024 sa gayon nga makompleto na ang tanang documentary requirements. Ang Rump, sama sa Taytayan na directing magsumpay sa Cebu Cordova Link Express Way kung si Silex na marukans o sa karapit sa barangay Guadalupe na kabayang subo, kining labing bagong kalambuan sa mong sugyot ng proyekto o sa katuig sukan kini naghibo og groundbreaking o pagbutang og time capsule sa Forbes Bridge sa Dan Magallanes niya itong Nobyembre 8, 2022. Sa pamahayag sa Cebu Cordova Link Expressway Corporation sa Biernes, Nobyembre 24, bahay sa pre-construction work alang sa Sisilek Guadalupe Ramp. Ila kong gitarget ang Civil Works alang sa Guadalupe Ramp sa tuwa sa 2024 o makigtrabaho sila uban sa Cebu City Government sa pagpatuman sa mong proyekto. Si Cebu City Mayor Mike Rama so sa ka online program sa ilang office sa public information ni Pasanlig o sa ka infrastructure ang makita ang mabarug in due time. Ug nakig alayo na siya sa CCLEC President and General Manager Alan Alfon o sa Department of Public Works and Highways. Lakturon tan legsultikons ang rampa sa Guadalupe o extension sa CCLEC na naghatag sa mga motorista gikan sa N. Bacalso o Virama Avenues. Ilabihan na na itong gikan sa Barangay Guadalupe, Scario Street, Barangay Labangon o dool nga dapit nga gian paingon sa tulay. Sa ato pa, ang purpose is paingon ra sa tulay. Kini nagsumpay sa Cebu City ug lungsod sa Cordoba sa Islas Magdalena. Humana man si Sirex man. 
Sa una nga tuig sa operasyon, ang 8.9 kilometers nga moderno nga Sisilex na katiman ko 3.6 million ka mga sakiran, sukad kinigyablihan sa publiko na itong Abril 2022. Sa Osaka Press Conference na itong Abril 27, si Alfon Ingon, nga ang expressway nagatiman sa average ng 7,000 ka mga sakyanan o kinimisaka ng adyo sa 12,500 karaan daw sa usa ka tuig human ni ini. Kung mahumana ang rampas Guadalupe, ang sisilek makakitaw duluan sa 50,000 ka mga sakyanan karaan daw ng atiman nun sa katulong tayo. Ang rampa kabahin sa original nga plano ni Rama sa diyang iyang gilanta ang sisilek na itong 2013 sa diyang siyang chairman sa Regional Development Council sa San Luis na usapin nun ang plano sa dehang nidaog siya ni Mayor Tomas Usmenia nitong 2016. Gamay na kong pamahayag may tungod ni Nikons. Para ka nako, useless. And you'll be spending pila ka milyon? Eight million? Eight million nining maong rampa. Ang tumuog tuyo ragyon Mao nga aron pagkonektar sa mga sakyanan sa Guadalupe, sa Virama, sa Enbacalso, ngadto sa Sisilex, niya nang rampa, niya nang taytayan na ito karoon. Ang problema gani niya nang taytayan karoon, mao, nga inikabot ni Mundus Cordoba, perting grabias kabisi. Mao na nga ang ilang gisgutan karon mao nga magbutang og skyway gikan sa tiilan ni ang Sisilex padung dito sa Manila Amactan uh, Cebu International Airport which was the purpose of this bridge Balikod ang ang tumu og tuyo ni maong ikatulong at taytayan nga maong Sisilex mao ang pagsumpay sa pag-adto dito sa Amactan Cebu International Airport nga di na ma traffic kay kun ugaling ari ka maagi diri sa second bridge mo agi ka sa pula po city traffic kayo og diri pa lang daas man dawi traffic na muna kining third bridge og unya kining giingon nga si Mike Rama si ang chairman siya mo ni yang nauna-unaan i don't know kun nganong ning unaan na i was the chairman of the infrastructure development committee sa diang chairman si Rama sa infrastructure development committee wa gyoy in tawe gisgutan ni una ni kons wa gini as a matter of fact kini sang si Silex gani ako ning ibalik-balik ko pagutan ang taga DPWH ug naibaw basla nini ingaw na si si ang DPWH kibaw mi ana sa newspaper wa gina mananghi dito sa DPWH wa gina magpa-approve dito sa DPWH wa gina maagi dire sa RDC bay sutiko kuno agi ba i was the chairman then of the Infrastructure Development Committee. Kinang pray you to mo agi ni sa committee. Ako mo approval niya na. Kami mo mo approval niya na. Huwag gisgutan na itong sisilex. Labaw na nang rampa-rampa. Huwag gisgutan na ito. Kaya huwag gisgutan pa na gato. Ako ni basura na yun. Nga naman. Because ang atong gisgutan kini pang sisilex na hangtod wali wa mo konsulta diri sa sa RDC o gunya karun na unsawan magkalimaw. Pura nga punaan pag yun nimo, ang traffic going to the bridge, going to kay bridge man. Ang iyang, kay, ang tungtuyura ni Kons, nga masumpay man ang gudalupi nga sa bridge. Mm. Sa ito ba, the bridge to Cordova or to La Prapo City. You still have a very, very big problem in Cordova and La Prapo City. Kato yun na ang sulba. Mag-ablita na ini. O niya, DPWH ko lang, but masok ni Naalabay. Mamalik ka tungi pang demolish na uban ng mga nagpuyo, no? Katong sa area? Diyo ko yung kalibutan na ni Kons, kaya wak mo diyo ko makahisgut anin ko. Ang naitabo ni Kons, may tabo ang good ni Kons, will be spending billions of pesos. And then, inikabot na dito Kons sa kutobran ni Mundat on this bridge. Busamot ang problema. Yeah, but di man sa tsaka buot sa pikas lungsod, kaya di naman na under niya. Mauna. Ora gina nga uh, what good is is bringing the traffic from Guadalupe to the bridge So mona nga ako balikon ako chairman in the infrastructure development committee when the CCLEX was planned and even constructed 
wa na wa gigar disi you tell them punya para kada ko i don't know wa ko kita og ka importansya ni ning rampa-rampa gikan sa in bakal so ngad dosa sisi lagi mura kada ko tusulti ko ikaw ko ako I'm, i i don't think i am equipped to comment kay di ko engineer no but Uh, I would like to believe nga ilahong tanang gitunan o maayo siguro before na nila gibuhat or before nila gidesisyonan nga butangan o ingon ana. I hope lang nga gipaubos na o ka ng masusi nga ka ng consultation o pagtuon. Okay. O di mang gani, as you said, o si Kwarta, Kaskeg Kwarta, and di pag yun siya surefire way of solving the traffic issues in in Cebu City. It can solve, it can even worsen. Napay CBRT nga, wa mahuman, imo pag yun ang trabaho, o nang yun yan, sabot kun. Nagdungan. <laughs> Dere sa Osmanja Boulevard, trabaho, Dere sa Guadalupe, magtrabaho ka. Nay, daray. Malangay na sa kunong trabaho sa Bus Rapid Transit, Cebu Bus Rapid Transit, CBRT project. Subay sa N. Bacalso Avenue, dakbay ang sugbo tungkol kay, wa, kunong sugot, ang Traffic Management and Coordination Committee, sa pag-aprobar sa pagbutang og board up nga gikinahanglan sa pagsugod silang trabaho sa Mondapit. Ang CBRT project contractor nga ay clearance gikan sa TMCC alang sa pagbutang og board up gikan sa iskina sa Dan Pirosario pingon sa iskina sa Dan Leon Kilat and og in bakal sa atol sa meeting ni atong Huwebes sa hapon. Ang board up mo ay gamiton sa pagkural sa bahin sa Dan silang pagtrabaho sa proyekto sa naasoy nga rapid. Si Cebu City Councilor Ray Gelon, ng mga chairman sa TMMC. Nigon, sa so, usaga pamahayag na itong Birnis, ng committee, nagdatuwa sa pagsanong sa hangyo tungkol sa daghang mga reklamo kalabot sa proyekto nga naglakip sa kahuot sa trapiko. Ngunit, ang kondisyon nga kinahanglan sundon sa contractor na siya, siya mingon ng committee, nibutang ang mga kondisyon sa di pa makasugod ang kontraktor sa CBRT sa Civil Works sa Major Thoroughfare. Ang kondisyon kinahang lang sundod sa kontraktor, kung wa, kini, di sila makapadayon sa ilang gitinguha ng trabaho. Baong musunod, number one, ang bahin sa Osmania Boulevard, Gikas Capitol, yung hangtos Pedro Rosario nga nakumana, kinahang lang ablihan alang sa mga sakyanan. Dahuman naman dahil diha. Number two, ang mga babag sa Orange, ug uban pang aparato sa sayo nga pagpasidaan kinahanglan nga i-install na kana nga bahin labi na kadtong mga intersection nga wa pa gibutangan gibubuan og konkreto mga signs number three, labing minus upat ka mga flagmen sa ilang kompanya ang gikinahanglan ipakatap sa mga intersection sa mong bahin aron pagtabang sa traffic enforcers sa Cebu City Transportation Office sa pagdirekta sa dagan sa traffic o vis-a-vis Monitoring sa concrete pouring works. Appeal of traffic. Number four, kinahanglang magbutang o mga suga sa baha sa maong bahin na makapalan at dili lamang sa lugar sa proyekto kundili ang mga peripheral na napit labina sa mga sidewalks. Number five, ang board up na i-install sa katapusan kinahanglan na nagsunod sa trafiko na kinahanglan na reflectorize sa yellow gitong na diagonal ng mga linya. Darap din na, bawag na word up na yun. Doon na lang i-reflectorize. Mato ni Gielong, yatayan ng 30 kaadlaw ang kontraktor sa pagtuman sa gikatak ng kondisyon. Ugo niya, may suwayang sa Astra Cebu sa pagkuha sa informasyon, gikan sa project manager si VRT Norvin Imbong. Apan, si Imbong, wa pa may tubag hangtun. Hindi nga itong pagsibya. Ora, traffic si VRT, ablihan pa na ito sa Guadalupe, mag-traffic sa talito, o niya, musaka man na dito sa babag, basta daghang dansa. Samot pag yun na ron, kay Christmas rush na. Bawa na. O niya, speaking of Christmas rush, murag nag-rush po din mga tulisan, tulog yun ka buk tulis ang nahitabo over the weekend in different parts of Cebu. Ang pinakadako ka ito nahitabo sa Colon, pero over the weekend, doon na sa inahitabo tulis, dito sa Liloan o sa Toledo. Katong labing dako nga tulis, diha sa Colon, Grabe ang mga tao na yung susun sa naman eh. Muragway ko kahadlok in broad daylight no. Nahitabo di sa Dan Colon, barangay kalubihan ng dakbayan sa Sugbo. Kining Oro Sugbo, 
Gitulis sa gupat ka mga tao nga nagpailang mga sakop sa National Bureau of Investigation kun NBI o pulos armado o tagas na kalibre sa armas alas 9.05 sa Sabado sa Buntag. Kaya oh, hayag ani niya. Dagan pa kayong tao nag-agi-agi. Ingun ana lang kakalma ang pagpanulis. Diretsog sud. Yeah, wa kalihok hastang mga gwardiya. Base ining nakita ninyo karon nga video kuha sa closed circuit television o CCTV camera sa Orosubo, makita nga kalit lang naabot ang upat ka wa mailing mga lalaki pulos kini nagkalo unya nag face mask. Gitiuna nog armas ang gwardiya unya gipahapa ang duha. Ang silbing lookout samtang ang usa matud pa ni sud sa kahera og mikuha sa tanan nga bulawang mga alahas nga naa sud sa istante nga gidisplay. Purot tanan. Lain usab nga lalaki ang nang sud ni ini sa dako nga ba kung basihan matud pa sa report ni Arnold Bustamante nga nigawas usab sa Sunstar Super Balita over the weekend base kuno sa, sa timer sa CCTV ang hitabo wa nila nat og 2 minutos ingon ana ka paspas <laughs> murag season kayo dali nga nanibat matud pa mga tulisan sakay sa duha ka mga motorsiklo nga naghuwat og unya base sa mga saksi nga miliko paingon sa Dan Leon Kilat og wa na masayri kung asa paingon why bisan usang nangahas sa pagtawag og pulis samtang nagpadayon ang tulis tungod sab sa ilahang kahadlok ang duha ka gwardiya nga mauuntay mubantay sa ponsya matud pa sa silingan nga og sa mga silingan nga tindahan ni tago kuno sa sud oy kay wa man day sila issue nga armas sa ilang security agency ako magwonder ko mo unsa day gamit sa tong gwardiya og way armas oy di ba wala kons tagan ka ni ana Oh, murag, salam. Say, huwam, huwam lang. Picture, yeah, pakita picture. ba lang? Pakita, pakita. lang kita. Hai. Pero ang update sa good ani, kay kanin doon na yung nagawa, sinaani nga sa kinan, doon na na sila yung leads, no? ongoing ang investigation, ang kapulisan, doon na na yung duha ka persons of interest, kabahin ining pawn shop and jewelry store robbery diha sa Colon. Apan wa pa nila gibutyag ang identity sa duha ka mga tao tungod kay nagpadayo ng ilahang follow-up operations o ang duha, technically matud pa, dili pa under arrest. Sa usa ka text blast ngadto sa mga tigbalita si Police Lieutenant Colonel Rodolph Oriol sa Mandawas City Police Office uh, tig pamaaba sa Mandawas City Police Office niingon nga ilaha nang giimbitar ang duha alang sa questioning under questioning sa ilang partisipasyon sa nahitabo sa tulis apan wa pa niyang nganli ang duha samtang ang Cebu City Police Office dunay na say mga nagpadayon nga imbestigasyon pero wa pa niya lagi butyag ang mga detalye ngadto sa mga tigbalita Ang Police Regional Office 7 hinoon sa ilang bahin, imando na og Cebu Wide Dragnet and specifically ordered tanan nga police units sa pagtabang in coordinating hot pursuit operations. Sa pamahayag, niingon ang PRO7 that they are appealing to citizens who might have information about the robbers nga report sa labing duol nga police station. Samtang ang National Bureau of Investigation kon NBI7 mihimakak sa bisan unsang kalambigitan ni ining maong tulis. Kini human dunay ni gawas nga reports nga ang upat nga to sa lima ka mga responsable may paila sa ilang kaugalingon isip mga ahente sa NBI nga nagserve og warrant sa warrant of arrest matud pa sa security guard sa Urusugbo kay aron kuno ni ingon man kuno nga natay warrant aning gwardiya NBI may ay moglihok ay mugpalag so syempre ang uban nas gawas kinsa manggo diha magbantay nga musukol pud mga tiglimpyog alahas tigbaid ni per si bat sa sila oy safety sa dila muna huna di ba so moy ilahang paila nga NBI kuno sila na serve kuno sila warrant sa security guard niingon ang NBI 7 dili sila NBI matod sa si NBI 7 director Patricio Bernales Jr nga nibisita kuno sila dito sa Oro Subo ug nipahigayon sa ilang kaugalingong investigasyon me we just got back from the area and interviewed witnesses none heard They said the suspects or NBI or introduced themselves as such. It is worth emphasizing that when NBI conducts an operation, we always have markings, and aside from identifying ourselves, we would flash our badges. Sa ilahang mensahe noon, wasad gi specify kung ang mga gikahinabi ni Bernales, maubasad tong mga witness nga nisuti sa kapulisan o sa mga tigbalita human sa pagpanulis nga ang mga unidentified nga mga lalaki ni paila silang kaugalingon is if NBI agents aron matud pa makalitan ang security guard ug ang mga empleyado base usab sa mga witnesses mga gikan sa pagsud pagkuas ala santod sa pagsibat 5 minutos ra gyud ang kuan ilahang 
oras, ang saktos prakte siguro ni, or saktos plano baka ni, niya, kurot tanan mga alahas before sila ni Ikyas Paingon sa Leon Kilat Street, sakay sa duha ka motorsiklo. Doon ay no, ay nakita ang CCTV footage kan ni, nakita nga ang usa sa mga lalaki nga nagdana sa ilahang mga kinuha nga to, gidrap sa ilahang kauban, kan ni, gidrap, pag humagdrap ni sakay ining puwa nga sakyanan, nga nagsunod ra usab nila so na ay kuan na ay ni pick up sa dayon nila getaway car oh so nagmotor nga na pay na kuha plate number oh base sad sa mga CCTV sa nagkadaiyang community kana no very important i hope that the Cebu City Police Office and all of our PNP units would also work well with the local government units nga kanang pa, pahugtan pa kining ato mga CCTV cameras nga magmonitor sa nagkalain-laing dapit sa ato ang mga lugar. Sabi no? Di ba sa ito yung kuankons nga katong mga bag sa mga mahalong nga bag ang ipang kuha? Mm. Uh, anyway, grabe ang tulis karon kay labi na yun ng singabot ng Pasko. <laughs> ang nga bantayan. So ang, ang mga security guards kinahanglan mga security agencies kinahanglan ng mitingo ni sa ito ang uh, kuhan, susya sa ito ang mga sakop sa kapulisan ba yung under ali o sa military ba. Mitinga ni, karon inyong ma-brief sila kung sa'yo ngayon bukaton, kung sa'yo mga budos ni maong mga tulisan. Ano ang kabantay mo? Bisa sa gamay pa lang diho. Kaya ba magduda na mo kung nga kini sila mga tulisan? Pero kuhan sa'yo na sir ka ng... Siyempre, maglabad sa dang uuan sa intelligence community sa ato ang kapulisan kay part ba yan sa ilahang kuan po monitoring. I don't think sa nga na nakakaisog ugwa kay kuan o eh. Oo, oh, nakagira ito. Kanagara na ako, saan ko naging saligan. O kay practice. <laughs> kay dagtag, as nga armas, as nga mga mga kuwa. Di ba ka na mga anang armas? O oh, military ka nagigikan ko. I don't know, sa ako na. Ito lang yun atangan yun. ang kuan o, ang kanang update sa investigasyon kay murag laum-laum siguro ni sir niya ko ano oh. ka ayo gud kanang ka, ka professional lang pag pagtulis ko ano gid sila dili sila mga ordinaryo dili mga sipunon gud sa mga <laughs> mga kuan sila ano may kung sipunon din na lang di ka mausad kasod no <laughs> <laughs> kini magud kay mura bag kanang kanang ko ana ba kanang naara sila ay uh, paagi ba kun saon la pagkuha nga murag murag ma makuan ma madali. Mm. Kayo panlit ng mga bago pang kons, ma marturatol man sila. Nga, <laughs> taka mo lang kuha. Kini, oh, kalma kayo. Oh, murag yun, naninda. Pero matubi ako, anak, nga wag yung perfect crime, sir. Beda, wag yun. Sige, na, may tabo. Wag yun, there is no such thing as a perfect crime. No, no. Wag yes, magay ka masakpan ka ron, abot wag yun ng panahon. Pinawad yun, pinawad yun. So, ito ng pabuton. And uh, kini, kinahanglan na sulbahan ng restong pulisan, kapulisan, kay murag... <laughs> Mga black mark na sa ilang ang kuwan siya, no? Black mark na sa, sa inyo nga, Andere, sa Cebu City. Ka, naghantaw din na pit niya, adlaw pang dako. May rabag, hilit-hilit nga na pit, kamagayan nga na aliyang agianan ng mga tao. Kalubi, barangay Kalubihan. Ay, barangay Kalubihan. Kanang atubangan sa gay. Kabagaya naman. Kanang, kanang Kalubihan. Kanang, kanang area di hadapit sa gay Sano Metro. Kanang oh, din ha. Mulagi. Ang karaang uh, DYHP kanina. Yeah, yeah. That's what I mean. Uh, hmm. Kang, kang Miro. Ay, barangay. Kapitan Rex Milan. Milan. Kanang ah. to. Oh. But tinaghan ng tao diha. Hmm. Oh, good. Sige na, mahut ng tao diha. Sir, hindi ka kita. Bili ka siguro. Kay, Ano okay. diha na adiha ang mga mga parking areas na diha ang mga malls na diha dagha kayo Ang ako ra yung advantage na nakit answer ba nga makaingon ka nga at least ba wa na musil wa nagpaarak wa nang rakrak no, kaya, delikado oh, man makakos pud ug kanang kuan Wa nga wa gi buto no mm, may na lang Kana ino guns I mean di pa kumingon ko gyud mo na no pero uh -huh. Insured ba yun Insured, o. Oh, insured. So, kinahang na lang ang anas kapulisan na ilang. Madaot ang anas kapulisan. At the same time, I think it would be good to look at the capabilities at sa atong guards. Kaya kababiya ka ta atong guards kasagaran, agency, di binadagpog swildo, sir. Mabitaw. Kira ko na, o. Doon na pag i-cut. Paitaw, eh. Oo. Ang buto na mo ito yung ingon si Dennis, nga doon na sa kunay 
nag naggawa sa social media nga gilungkab pud ang City Hall. Tuo ko ko. Bag-o lang man siguro to at tuntong tan-aw niya be. Hmm, liliwon to na to kang Brug. Na ako'y na, nabasahan. Maunang tamparos na bagong guards. Ah, oh, na 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 ay. Na, ay. Um, nigawa sa Cebu Updates. Okay ni. Kani nga picture, no? Uh, hmm. Di ni matag sa tagsa dal. Doon ako na'y dako na po nga krimen na hitabo sa Cebu City Hall na yun ang biktima. Kaya ang office ko no sa si Sinro, kaning Environment and Natural Resources Office, karun lang ko nung buntag. Karun buntaga lang yun ay ko nung gilungkab. Na, ang guard ba da, bag una? Epekto ba ko nais pagkawala sa mga security guard sa City Hall o satellite office? Oh. Yeah, karun na, rabay hashtag asang mayor. <laughs> sa orang. Wala na pita ko gaya mayor. <laughs> so, umusun na nyo, ah, <laughs> mayor nyo ang pabantay yun, diha. Ah, oh. bakasyon pa to, nag-extend pa to hanggang December 20. Agoy. Ah, Ay, nalang ka naman, wala na acting mayor diha naman. Pakita ko na na daw. Kailangan mo gawin na ang mayor? Kanang picture nga ng nga bungka nang nga tangta ang mga butang dalba. Unsa may naa ang sisindro? Kato tato individual o kanya eh. Unsa may naa ang sisindro? Oh, I don't know pero unsa sa gi pangita na basig lag nagdali-dali ni na unsa na. <laughs> Saon. Good what sa bo pa man sad gi butang og unsay na wagtang. Tanaw na to kay na naman police man ni oh. So giimbestigar na ni. Na abante ko ang ko. Na na may bago nga nga taga security agency niha. Nga ni Poli. Ito GA something. Unya ang ila pa gid ang mga kuan, ang ila pa gid ang mga mga uh, tao. Di gamit sa diha aron pagbantay kun galing ko ang Panginoon security guard that means sige lang ingon nga imong kaguol kay pasagwa na ni GDS na amo gihapon tay mga kuan, mabantayan pa yung tarong. Karo mo nagtistingan. <laughs> okay. Ayun na, ang mga comments mo, magkatawa ko. Ayun na, naubanda na yun. Ayun, mayor, lupigan sa sdura. Ayun, sige man sa glaag. Ayun, well, ayun, ni-live sa town to. Ayun. Kamu ba ay? Ano sila na, unsa naman yung Singapore. Ayun, naaday ni Lungkab sa Singapore. Tuli sa Singapore. <laughs> Singapore like, raman tagod ka mo sa lang. Muna na, na, muna na. Kapo uh, ka kayo mga tao ko. Kan kay nang inana. Well, ngarum deg na na dining mayor ni nang hitabo tulis na gap tulis nga pon. Mo gani. Pero mao lagi if na asan siya mas ko ana ta. Pero mo lagi na nga mga tao mangita mo gyud sa bahan. Break sa takot. Balik me. Man sa pipila ka pa hinumdom please stand by. Hello sa mo. Maayong buntag, Pinoy! Maayong buntag, Pinoy! Maayong buntag, Pinoy! Para yung salaw sa buong maayong buntag, Pinoy. Kons do pakabuan sa di pa ang kasaulugan sa Sinulog Festival, 80% na nga nabuk ang mga hotels o ubang kapuyan din sa Nagbayan Subo. Kaya ipabot sa siyudad nga minilyon yun kabisitang musalmot Nining kasaulugan sa sinulog sunod tuig. Si City Councilor Jocelyn Joy Pesquera nitugan sa San Cebu nining buwan pa lang sa Nobyembre ang mga hotel o pension houses na kapayang subo na kadawat na ugdagang reservation gikan sa mga turista na gusto mo sa festival karong Enero 21. Siya midugang na ang Philly Hotel sa New Star o sa Kailadong Hotel na naimutang sa South Road Properties Di ni pahigayon pag-usapang Sinulog Festival ang nakadawat ng daghang bookings. Nindot ko noon na di ako. Naalak ko yung kitang itong kwarto nga ambo yun, pero sa ako man ako mga anak, mad to mas yurok. <laughs> si Pisguera, kinsa mo, chairperson sa Committee on Tourism sa Konseho, ningon na ginaghanon sa hotel bookings ka noon, yung ipabot na dos milyones kabisita ang musaksi sa Sinulog Festival sa Enero. Ipabot niya nga fully book na ang mga accommodation 100% na mabook sa usak simana sa di pang sinulog week gikan sa Enero 7 at 12. Matun sa konsyal, aduna ay 70 ka mga hotel o pension houses sa Dakbayan sa Subo, dugang panipsiger, gagawa sa mga lokal na turista, yung ipabot ng budagsang international arrivals, 
Dabi nagikan sa mga sister cities sa Nagbayan Sugbo na musaksi sa Sinulog Festival. Ang relasyon sa sister city nagpaabot sa Osaka, Comprehensibo, Paluntaron o Pakigtambayayong Tali sa duha ka mga komunidad sa nagkalainlaing nasun. Suma sa report na itong Agusto 2022 gikan sa Cebu City Public Information Office. Ang siyudad adunay sister city agreements gikan sa Xiamen sa China, Kaohsiung sa Taiwan, Yokohama sa Japan, Harlem Mermier sa Holanda, Yushu sa Korea, Salinas sa California, Chula Vista sa California, Seattle sa Washington, Guadalajara sa Mexico, Kitchener sa Ontario, Canada, Honolulu sa Hawaii, Paramata sa Australia, Sabrosa sa Portugal, Izmir sa Turkey, Barcelona, Barcelona sa Espanya, o Thessaloniki sa Greece. Tagkaan na ako na sa cities. Apan si Cebu City Councilor James Anthony Cuenco Ningon sa interview niya itong Septyembre 11 nga sa Dulan sa 20 ka sister cities sa timo kalibutan pipila lang ang nagpabiling aktibo. Kinimao ang siyudad sa Xiamen, Kaohsiung, Yokohama, Harley Mermier, o Yushu o Shuttle. Kinig yung Harley Mermier kung kaya siya naghan kaya niya mga projects nga butang din yung subo. Kaohsiung also. Oo, astang Kaohsiung. Very nice dito eh. Yeah. Si may kakanto kang Kaohsiung ako kakanto. Ako gitong giplano sir that I will arrive at Kaohsiung and depart from Taipei para sulit. Si Kuen Komo Chairperson sa Sister Series Commission sa Busy Council, noong September ang siyudad sa Vladivostok sa Rusya, may bago lang bipera mo ang Sister City Agreement uban sa siyudad, human sa pagbisita ni Mayor Mike Rama dito, aron mo tambog sa Turukan daw ng economic forum na naglangkob sa mga diskusyon sa agro-biotechnology, Russia Association of Southeast Asian Nations, Business Dialogue o Eastern Economic Forum. Kaya yun noong Russia na na popular kaya din sa tuwa tungkol ni Armi Garcia. Ay, yeah, I remember. Asawa ni Sunny Garcia. She's very, she's very active before pa. Mga honorary council din eh. Matulong sa Mipis Guerra, nga supak siya sa sugyot. Ngay bali na pagsugod sa programa sa Sinulog Festival, higa sa buntang ito sa hapon, kaya basin magdaduha ang publiko sa pagsalmod sa kapistahan tungkol sa bagong panahon. Siya mingon, nga nabalaka siya ng pagbago may mong musangpot sa pagmino sa mga turista at busa isugyot ngay palayo ng kasamtangan ng schedule. Aroon ang publiko at doon ay tibok adlaw sa pagsaulog na inyong sila na anad na sa sinulog sa buntag. Si Consul Philip Zafra, Pangulo sa Peace and Order Committee, ni Ingon, nga niyad itong November 15, ilang ituki ang kinahalang i-adjust ang schedule sa sinulog sa SRP alang sa mas maayong kasinatian sa mga tumatanaw. Itong Enero, ang Sinulog Festival gisundan pinagi sa SRP, gisundan sa Grand Parade sa alas 9 buntag na natapos alas 8 sa gabi. So, kinigin noon, kusundak ko kayo ni na hinaot pa na this will be successful and we will be united in celebrating Sinulog this time. Di na pala ka na doon ang amuraog si Governor Gwen Garcia dito sa Carmen, although... Uh, I think, if dili sa libog-libogon, mm. kung ano lang yun, klaruhan lang yun ang pagpangandam. That's right. But yeah, uh, by the way, Kons, tulido kayo naman eh, pero uh, ano to, uh, matagi, pasidungog ang usa ka graduado sa Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of San Jose Recoletos, ni TAP ni siya, Kons, niya itong November 2023 Civil Engineers Licensure Examination, Si Annalisa Mabini, 22 anyos, taga Palumpon Leyte, may graduar na suma kong laude. Nahimutang si Kalimang Adapit sa top 10 achievers sa naaso yung kapasulit na nikuha sa passing rate na 91.50. Siya usa sa duha katamnasers gikan sa Universidad sa Visayas Region. Bisan pa siyang hait na salabutan o mga credentials. Kaya ang ko ni Mabini na nag-atubang siya o hagit atol sa eksaminasyon sa lisensya, ilabi na sa pag-atubang sa komplikadong mga pangutana sa math. Aso yun ang mabini, mito pagani ang iyang luha sa unang gabi uman sa eksaminasyon. Isulusun nila eh. Bisa na pa siya, may butang siyang pagtuo sa ginoo, 
Pisaling siya makapasar sa board examination. Huwag siya magdurdua sa iyong determinasyon na makakuha ang taas ng posisyon. Uban sa iyong pamilya, isip uh, kanunay nga tinubdan sa inspirasyon. Kadasig si Mabinim Bibarayag sa iyong pagsasalamat, sa mga ilikanan, pagsuporta sa iyong edukasyon. Pagtabang kaniya na matuman ang ilang giambitan na pangandoy sa iyong pagkabot sa kalapusan. Congratulations! So, congratulations! nga ito kang Annalisa Mabini. Okay. Karon, hari kita sa dugang mga kasayuran, uh, atong, uy, nindot nga po niya ako gani, ako mong guning kanunay nga, ikaw ang konti picture kay, uh, ako saan ka niya tungkol frustrated fisherman sa ko kon? <laughs> Nalasin akong tangigi ko, ang takuha. <laughs> At itong una, swordfish man to, karon tangigi. Karagatan kayo po sa Argao. Daghana din ang karagatan sa Argao. At unak, karagatan kayo po sa Argao. Abunda kung nung isa mga dagkong isda. Laing mananagat ang nagkakuha siya ang pagpamasul sa doon ka mga dagkong tangigi. Sa paghinabi sa Super Balida Cebu nga nagpost sa Facebook, si T. Ray Teresa Ampongan, taga Lawis, Buok, uh, Look, uh, Barangay Pumulasyon, Argao. Siya ang niasoy na nagkakuha sa duha ka dagkong tangigi mao ang mananagat nga si Michael Angelo Quintanar na iyang silingan o iyang gikumpra. Si Quintanar matur ni Te Ray na nanagat niya itong hapon Sabado, no Bire by the Cinco, sa Kalauran, sa Lawis Point, pinagi sa paragat sa paggamit sa pump boat na magguyurong pasol o may taga nga gipanan o balhibo sa manok na gitina sa kolor na makailan sa isda. Nga ila kinigi kaon, nga may resulta sa pagkubit sa doka ng kong tangigi. Sa maong duha ka tangigi, nagtimbang o 24 kilos o dali na kinig na halin sa tag 450 matang kilo o may halin kinisang tanan o dulan 11,000 pesos. Pagkanindot. Muna yung nga na akong ganahan ko. Uh, wak ko kita nung wak ko ka pasol na nangyong nakadako pero <laughs> aligri siya nangyong na. Kaya doon ay konsyerto sa Dekons, ato ro ba ng mga amigo. Uh, daghang kainin sila, o, daghang kainin sila, kons, o mga civic, uh, civic action, uh, mga, mga, mga medical uh, relief organizations, ilang yung mga doon. Kinin sila ang itawag o All Terrain Medical Relief Organization kung AMRO. O sa di kapundok sa mga voluntaryo, kadaghanan, mga doktor, ipahigayon o fundraising concert uh, uh, ngayon Domingo sa gabi eh. Uh, sa IEC Convention Center kagabi eh, sa John Paul Avenue. Ang pinili nga performer sa mong konsyerto ang itawag o sukli sa gugma, may voluntaryo sa ilang talento sa panahon araw makatabang o makatigong pundo na magamit sa amro sa pagtubag sa mga merensya o mga, sa, pat, uh, sa katalagman din sa sugbo o uh, sa ubang lapit. Si Dr. Wybin Briones, inlalang neurosurgeon sa Sugbog, founder sa Amro, mingon, ang pundo nga natigom, gamitin usab na pagpamalit o dugang mga relief supplies, medical equipment o guban pangikinahanglan alang sa relief operations. Ang Amro, nahulman nitong 2010, ugrehistrado isipo sa Kanan Stock Non-Profit Organization sa Securities and Exchange Commission o sa Bureau of Internal Revenue. Kinaya doon ay 170 ka mga sakop na naglakip sa maruktor o gubang mga professional Karagharan sa mga sakop, mga off-road enthusiasts, ang ilang mga uh, off-road vehicles gigamit sa pagkatod o mga medical relief goods sa lagyo mga rapid na dili maabot sa ordinaryong mga sakyanan sa parahon sa katalagman sama sa linog sa Negros Oriental na 2012, linog sa Bohol na 2013. Dinahugno ang pipila ka mga taytayan base, bisbo sa dili bagian sa mga sakyanan. Aktibo sa Bangamro sa Uh, panahon sa COVID-19 pandemic, sukad sa 2020, sa diyang nagnihit ang mga medical supply sama sa personal protective equipment alang sa mga doktor, nurses o mga first responders na nalambigit sa pagkatiman sa mga pasyente na doon ay COVID. Ang AMRO ng GAMA o mga PPA, nagyapon na po sa nagalindayang mga hospital sa Kabisaya and Luzon o Mindanao, gawas pa niini, ang mitabag usab sila ang AMRO pagbakuna batok sa covid sa mga lungsod sa Islas Bantayan. Congratulations ka ninyo, Amro. No? Ako mga amigo niya. Og, 
Jäädä tässä kun on sorbeikon. On sana manan kahintang sa mga Pilipino karon. Daghang mga Pilipino na miingon nga miminus man ang kalidad sa among kinabuhi. Datong bilabayng tuig. Sumapas sa social weather station. Ang resulta nitong September 28 to October 1 survey nagpakita na 30% sa 1,200 ka mga adults na ganayon na ang quality of life bigrabi compared to 22% in the previous poll conducted in June and July. 28% sa mga respondents na ganayon na miuminto ang ilang kalidad sa panginabuhi. Samtang 41% na ganayon na maura manggihapon. Ang 33% o 45% sa miyaging survey. Ang late survey may resulta sa net gain score. Sa ato pa, ni decline kay ang uh, paginabuhi, ang uh, klase sa paginabuhi sa mga Pilipino na itong milabay ng tuwing suma sa survey. Sa lain na uh, istorya ko, dito sa nasyonal, si Kanhi Senador Laila de Lima, na ngayon nga investigahon ang Kanhi Justice Chief Vitaliano Aguirre II o si Minardo Guevara. No. Kaya humanis siya nagkakuha o legal victory. May daog siya sa Kuan Court Court of Appeals. Ang appellate court, may order sa Office of the Ombudsman to act on the Lima's complaint, batok ang Aguirre, ka Aguirre Guevara. Ang Court of Appeals reversed the anti-graft dismissal of her complaints over the government's use of convicted criminals as state witnesses. The court voided the notices issued by the Ombudsman, citing lack of due process. Sa pamahayag na itong Domingo, ang kanhi Chief Justice Chief ni late President Benigno Aquino Jr. may welcome sa mga development. With the reversal of the Ombudsman Visayas of the CA, I expect, sumapan ni Dilima, the Ombudsman to now conduct a full investigation of both Aguirre and Guevara. Si Dilima na ganyan ng si Guevara, na mo'y Solicitor General, should at least be required to answer the administrative aspect of the case and defend his role in propping up criminal convicts as state witnesses even if they are disqualified from being granted immunity under the law. Nga itong 2018 si Dilima may file a complaint Batukang Aguirre o Kibara for granting state witnesses, witness status and immunity to convicted criminals a violation of the Witness Protection Program, Security and Benefit Act. Mga din eh. Na upan na rin tanda eh kung ang kagons kaning convicted criminal ka di kamahimo nga state witness. Nga convicted criminal mo na kung ano yung anong itagaan mo, kung ano yung anong kung ano yung state witness. Muna nga ipaimbestigar niya sila si Aguirre o si Ibarra. Tabo sa kutini, ang katong nga ilang gipahimo, gipanghimo nga mga two witnesses, may baliman sa kalugayan. Wala na. Pero could you imagine, okay? Seven years ka pin siya sa sa jail? Oh my God. Taas as kinam. Wala ka ba anything under the Philippine laws na mabayad ni mo for the number of or the time you have spent no, in jail no, no, no. waiting for Paita, whatever no. solution. Hindi ba ka pa damages ano? Wala <laughs> Paita, no? Okay, unya, kung ano ko ko, more than one million individuals na piktahan sa low pressure area o kining shear line, kining, kining pag-abot sa bugnog init na parahon, na mo'y nakaingon sa luno o landslides, suma pa sa national uh, Disaster, National Disaster Risk Reduction and Management Council at ang Domingo. Kay ang total ng 254,160 families, ikan sa Calabarzon, may Maropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, ang Karaga Region, na piktahan in ang share line. Sa weather system formed when cold and warm winds converge and uh, it dissipated LPA. 81,110 ka mga tao ang na-displace. Duha ka mga tao, gikan sa Eastern Visayas, ay namatay tungkol sa epekto sa weather disturbance, samtang usa ang naangol. Ang combined effects sa shear line sa LP, o, uh, LPA 
we can read out sa agricultural sector, suma sa NDRRMC, mga 5,000 farmers o mga manadagat affected, damage to crops and agricultural infrastructure ni about 119 million 890,000 who government provided 65.3 million pesos in assistance got to affected residents so far. Ang pag-asa ng kanayon at yung Domingo ng share line what na mag sa eastern section sa southern Luzon. The northeast monsoon, however, will still bring rains over mainland Cagayan, Isabela, Aurora, and the southern portion of uh, the Quezon uh, province in the next 24 hours. Mokara ang atong naipos ng kasayuran. So, ari kita sa mga gihatagan ng mga hinabang sa tuang uh, Office of the President. Aligre kayo kung sa marka niyan? Mm. Hindi ko kaya ng mga bata. Mga 449 ka mga bata sa Subo ang nakadawat sa office uh, 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 kanang uh, regalo gikan sa office of the president abahin sila sa 17,000 ka mga bata nga napili gikan sa mga orphan care centers all over the country na may appeal ning balik sigla balik saya uh, mo ni dungan nga pagpaghatag og uh, regalo nga gipanguluhan presidente Ferdinand Marcos Jr. first lady Lisa Araneta Marcos. Ang balik sigla, balik saya, gift giving activity, himo sa 250 ka locations nationwide. O himo kini tungkol sa partnership between the Department of Social Welfare and Development o sa private support groups of the President. Ang DSWD7 Regional Director, Shalane Marie Rosero, sa interview na ka na yun, nga doon ay 449 ka mga bata Mga 4 years old nga to 17 years old ang napili aron pagtambong sa activity nga gihimo sa Cebu Technical University main campus. Alam mo, nung kasing tanda ko lang kayo, maliit din kayo noon, yung tatay ko siya ang presidente dito. Kaya bawat Pasko, ganito ang aming ginagawa dito sa mga presidente Marcos. Pwede rin gihimo siya nga mahan. Unang iya na siyang isunod, no? Uh, Christmas is really about the children, and we always have a Merry Christmas and the children have a good Christmas. Pita, no? Kaya ito kung bata pa tayo, nindot yung Pasko? Nindot nga pa rin. Nindot sa ba? Ako pati yan ako. Ang gift bags, kagi pang hatag na ay habol, unlan, tuwalya, Sumaha ni Lucero, o mori, maayo kayo sa mga bata. Lucero, may puno nga ang Cebu, most of the orphan children are abandoned, neglected, and victims of sexual abuse. Mawag ni ang nadawat tayo sa mga bata. Doon na sila yung mga kaon-kaon sa nisila. Kanya, ang province of Cebu, ni Kwanza at Kons, si Cebu Governor Gwen Garcia, miingon siya tumangan sa 4,500 attendees sa General Assembly, nga nung ang provincial government may patuman sa Sugbo School Feeding Program. Kining mga programa mo yung first local government unit ang Sugbo. Ang mihimo sa province-wide feeding sa mga estudyante pinagi sa current school year o doon na kini-initial budget ng 197 million pesos. Ang mga programa nag-laong uh, na makapakaon sa 878,619 kamang estudyante na na-enroll sa 1,494 DepEd schools all over the province, gikan sa kindergarten, nga to sa senior high school for the senior, so in, entire duration of the school year. Ang program, at ang, ang papel ni ini, maong i-address ang nutrition o promote overall health among these school children, children. Earlier, ang National Nutrition Council 7 Regional Nutrition Program Coordinator, Dr. Parlita Mission, na ganayon nga, kining province-wide feeding program, mayong initiative sa governor aron sa pagpakaon sa mga learners enrolled in public schools. O kini sila will help address hunger experienced by children, especially those coming from food, insecure 
mission. Kano, 8,000, 878,000. Okay. Kapin. O niya, kining uh, ipasali ko sa abkons, kami na lang, ipasali ko sa abkons, uh, ang Cebu City Hall workers, mura o safe kini and mentally well in carrying out the responsibilities an ordinance he proposed to establish the Employees' Behavioral Health Assistance Program. So he proposed ordinance as a city councillor Mary Ann De Los Santos na ganayon, na establishment ng the Employee Behavioral Health Assistance Programs of the Cebu City Government mo ni mo pasalig ng safe and conducive workplace at tanan ng mga trabahador. So in proposal, si De Los Santos, who is also a mental advocate herself, Besides the Section 25 the Mental Health Act, which mandates employers to develop appropriate policies and programs on mental health in the workplace, among other citations. In the chat, Karyat, katapusan na lang ni Kon. Aron sa paghatag o equal rights ng to the persons with disabilities, PWD, when it comes to job opportunities, Ang Cebu City Council may awahag sa mga sakop sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, CCCI, to be at the forefront in promoting the employment of qualified PWDs. At told sa regular Cebu City Council section at the Miracle, si Council Jose Lorenzo Villana, may file a resolution sa pag-adapt sa national provision of giving equal opportunity, uh, employment opportunities to all, especially among PWDs. Abeliana's resolution has emphasized that the well-being of PWDs is recognized as a public duty as stated by the Supreme Court in Luzon Drug Corporation in 2017. <laughs> Mga deaf mute day. Yeah, uh, there, there are even more quant cons. Kanang murag maingon na to nga may mo trabaho. Wa may tabi. Hala ha. Para na tayo pa daw. Tayo pa daw tayo nga andam ni tatay do do nga ni ang pulong kinabuhi. Isod ang pag-ila kung kinsa ang mga tao na makasulod sa langit o kung kinsa gayod ang maimpyerno. Kaysa Mateo 7, 21 na gingon. Dili ang tanan nga magtawag ka na kung gino, gino makasulod sa ginarian sa langit kung dili katulamang nagtuman sa kabubuton sa kung amahan nga tuwas sa langit. Apan dili sa iyon ang pagtuman sa kabubuton sa amahan kaya ang tao makasala man gayod. Bisan kung ikaw nagtuman sa ubang sugo sa Diyos, apa napakyas ka sa pagtuman sa usa, ikaw nakasalagya po sa tanang sugo. Kiniklaro kayo nga itong mabasa sa Santiago dos Jis na nagingon, kaya ang nakalapas sa bisan usa lamang kasugo sa balaod na kalapas sa tanan. Pusa kinsa bang gayon, di ay ang makasulod sa ginarian sa langit. Sa Salmo 24.3-4 nagingon, Kinsay makatunga sa bungtod sa ginoo, kinsay makasulod sa iyang balang timto. Siya nga maayong binungatan o putli gunang-una. Siya nga wala mo simbag Diyos Diyos. Nagsunod sa kamaturan o dili bakakon. Sa ito pa, may nungdanon ngayon ang atong pagpaningkamot nga mahimong maayong binungatan. Kaya imposible nga ang mga mituo kang Kristo, dili mo sunod sa iyang mga lakag. O kini, ang pulong nga naghatag ka na itong giya sa itong kinabuhi. Magampo kita. Lang itong amahan, dili sa iyo ng pagsunod sa iyong mga sugo, apan amo kining buhaton. Tabangi kami nga mahay mo na mo kining among mga tinguha na tarungon ang among kinabuhi. Aron kayo makapahimot kini kanimo. Amen.
Ang samahan, anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang iwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa itong tulungan nun. Dagang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Richard, Miss Joanne sa newsroom. Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. Ako si Maluy, no Kanda Tabar. Ako sa Manny de Los Santos, Rabacal. Hello, Sabu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye.